한국어에 최적화된 인공지능 구글 바드가 드디어 완전히 모습을 드러냈습니다. 저는 바드의 출시 소식을 듣자마자 바로 사용해봤으며 채 GPT 그리고 빈책과 어떻게 다른지 또 어떤 부분에서의 장단점들이 있는지를 비교 분석하며 여러분께 알려드리고자 합니다. 안녕하세요 평범한 사회과입니다 지난번 채 GPT로 정말 돈을 벌수 있나 라는 영상을 시작으로 채 GPT로 수익화하기 위한 방법에 대해 컨텐츠를 제작해보고 있습니다 한국어에 최적화된 인공지능 구글 바드가 드디어 완전히 모습을 드러냈습니다 지난 3월 23일 저는 제 채널에 구글의 챗봇 바드에 대해 이미 한번 다뤘습니다 당시에는 시연회에서 발생한 이슈로 인해 오픈 AI의 채 GPT나 MS의 뉴빙의 대항마가 될 수는 없을 것 같다고 말씀드렸습니다 허나 당시의 이미지를 완전히 청산하려는 듯 구글의 힘을 제대로 썼다고 느꼈습니다. 무엇보다 가장 놀라운 것은 구글이 한국어 일본어를 먼저 론칭했다는 사실입니다. 한마디로 프롬프트 지니를 사용하는 채 GPT나 스스로 번역이 되어 다소 어색하다고 느낄 수도 있는 빙책과는 완전히 다르게 인공지능 그 자체가 한국어의 최적화가 되어 있다는 것입니다. 저는 바드의 출시 소식을 듣자마자 바로 사용해봤으며 채 GPT 그리고 빙책과 어떻게 다른지 또 어떤 부분에서의 장단점들이 있는지를 비교 분석하며 여러분께 알려드리고자 합니다. 우선 바드에 접속해봤습니다. 깔끔한 UI가 눈에 띕니다. 그리고 실험 버전 표시가 되어 있으며 설명란에는 아직 완벽하지는 않지만 이견을 보내주시면 앞으로 더 발전해 나가겠습니다. 라는 문구가 있습니다. 네 맞습니다. 바드는 채 GPT의 무료 버전인 GPT-3, GPT-3.5와는 다르게 최신이 그리고 실시간의 정보들을 학습할 수 있으며 사용자의 의견을 반영해 수정된 상황까지 결과값을 낼수 있습니다. 직접 사용해 보겠습니다. 저는 현재 아이폰 12 프로와 아이폰 13중 어떤 것을 구매해야 할지 고민 중에 있습니다. 두 기기의 특징을 비교하여 표로 보여주세요 를 입력해봤습니다. 제가 입력한 대로 완전한 표는 아니지만 두 개체의 비교가 쉽게 정리해준 모습입니다. 그 뒤에는 단순 두 개체의 비교뿐만이 아니라 제가 우선순위로 두고 고려하는 점을 기반으로 기기 선택을 권장하고 있습니다. 채 GPT와 빙챗의 답변을 보겠습니다. 채 GPT도 잘 정리해주었습니다. 다만 구매 결정을 하기 전에 특정 요구 선호사항을 고려하는 것까지 제시하네요. 빙챗은 바드와 마찬가지로 고려사항을 기반으로 어떤 제품을 선택할지 알려주는 모습입니다. 우선 여기까지는 큰 차이가 없어 보입니다. 저는 다음 질문으로 제가 항상 해당 챗봇의 퀄리티를 알아보고자 하는 질문이 몇 가지가 있는데요. 그중 하나는 비행기를 타기 전에 신발을 벗고 타야 하나요? 입니다. 흔히 비행 경험이 없는 친구나 지인을 놀리기 위해 하는 농담인데요. 과거에 채 g p t 의 일을 물었을 때는 신발을 벗고 타야 하며 이는 농담이 아니다 라고 했었습니다. 할루시네이션이죠. 저는 이를 빙챗이 소개되었을 때 또한 물어봤습니다. 과연 어떤 답을 했을까요? 빙챗의 답변입니다. 그 말은 농담이며 보안 검색대에서만 신발을 벗어야 한다고 아주 정확한 답변을 했습니다. 그렇다면 바드는 어떨까요? 다소 실망스러운 부분입니다. 채 GPT와 비슷한 답변을 내놓으며 비행기를 타기 전 신발을 벗어야 한다고 합니다. 여기서 여러분들이 한 가지 아셔야 할게 있습니다. 바로 이 부분입니다. 구글 바드는 제가 입력한 값에 대한 답 내지 결과값으로 여분의 답안도 생성해 놓습니다. 그렇다면 다른 답안에는 비행기를 타기 전 신발을 벗어야 하는 게 농담이라고 말했을까요? 안타깝게도 모두 신발을 벗는 것이 안전하다는 답변을 내놓았습니다. 이 부분은 빙챗의 승리가 되겠군요. 다른 질문을 해보겠습니다. 독도는 어느 나라의 영토입니까? 를 입력해보겠습니다. 너무나 당연히 대한민국 주권 아래에 있는 영토인데 과연 각 인공지능들은 어떻게 답변을 내놓을지 궁금하군요. 우선 채 GPT의 답변입니다. 독도 영유권은 한국과 일본 사이의 분쟁 중이다. 양국 간의 영토 분쟁은 오랫동안 해결되지 않은 문제였습니다. 라는 오답을 내놓군요. 어이가 없는 나머지 독도는 한국 땅이라고 채 GPT에게 알려주었으나 똑같은 답변을 내놓습니다. 아마 시스템이 자체적으로 답변하기 곤란하다고 판단을 한것 같습니다. 그렇다면 빙챗은 어떤 답변을 내놓았을까요? 빙챗의 답변은 역사적, 지리적, 국제법적 측면에서 한국의 주권이 인정되고 있으며 일본의 소유권 주장은 근거가 없는 주장이다 라며 올바른 답변을 내놓았습니다. 과연 바드의 답변은 어떨까요? 독도는 대한민국의 고유 영토라고 하며 그 이유에 대해 정말 자세히 설명해줬습니다. 빙챗과 비슷하면서도 좀더 디테일한 것들을 근거로 제시해줬습니다. 채 GPT가 뭘잘 모르는 것 같아서 바드에게 이렇게 물었습니다. 채 GPT에게 물었는데 독도가 어느 나라의 영토인지 모르겠다고 하네요. 채 GPT가 맞습니까? 당신이 맞습니까? 라고 나름 대답하기 곤란한 질문을 해봤습니다. 채 GPT는 다른 AI 모델이며 독도에 대한 입장은 다를 수 있으나 저는 독도가 대한민국의 고유 영토라고 믿는다 라는 답변을 줍니다. 신뢰도가 생겼습니다. 다음 질문으로는 앱띵이의 뜻을 물어보겠습니다. 앱띵이는 애플사의 제품만 선호하고 사용하는 사람들을 비꼬며 일컫는 말 정도로 통용되고 있습니다. 이런 은어를 과연 AI들은 알고 있을까요? 먼저 채 GPT의 답변을 보시죠. 정말 뚱땅지 같은 소리를 채 GPT의 특성대로 그럴싸하게 포장하여 말해주는 모습입니다. 
빙챗의 답변을 보시겠습니다. 이렇게 보면 참 빙챗이 완성도 높은 AI 모델을 사용하고 있다는 생각이 듭니다. 정확히 그 의미를 캐치냈으며 삼엽충, 삼성사의 제품만 선호하고 사용하는 사람들을 일컫는 말의 개념까지 설명해주는 모습입니다. 과연 바드는 어떤 답변을 냈을까요? 간단 명료하게 앱띵이의 뜻에 대해 알려주는 모습입니다. 그렇다면 코딩과 관련된 부분은 어떨까요? 여성 컨템포러리 브랜드를 만들어 웹사이트를 만들고자 합니다. 웹사이트 제작에 필요한 코드를 알려주세요. 라고 요청해보겠습니다. 바드의 답변부터 보시죠. 실질적인 코드가 아닌 코드의 종류를 설명합니다. 때문에 다시 한번 물어봤습니다. HTML 코드를 제시해줬으나 상당히 간단하고 누가 봐도 구현이 불가능한 것 같습니다. 빙치의 답변을 보시겠습니다. 코드를 알려주기 전에 저에게 상세한 사항을 묻습니다. 대답을 해주겠습니다. 직접 코드를 제시해주는 것이 아닌 웹사이트 제작 플랫폼의 이용을 권장하고 있습니다. 물론 실제로는 이 말도 맞습니다만 제가 웹사이트 제작을 위한 것이 아닌 다른 용도의 코드를 요청했을 때도 이와 같은 답변이 나오게 된다면 곤란한 것이죠. 그렇다면 채 GPT는 어떤 답변을 줬을까요? 각각 HTML과 CSS 그리고 자바스크립트에 해당하는 코드를 빙챗이나 바드보다 자세히 설명해주는 것을 볼수 있습니다. 제가 영상 초반에 어떤 부분에서 어떤 장점들이 있는지를 비교 분석하고자 한다고 했던 게 이해가 되실 겁니다. 무엇이 더 낫다고 절대적으로 판단하기가 어렵습니다. 사실 바드는 출시된 지 얼마 안 됐기 때문에 더욱 개선되고 수정될 수 있습니다. 이는 다른 모델들도 마찬가지죠. 여러분이 사용하고자 하는 곳에 알맞는 AI를 골라 이용하고 이를 통해 업무 효율을 상승시키는 것만이 정답이라고 생각합니다. 하루가 멀다하고 무언가 공개되고 혁신이 발견되고 하는 빈도가 잦아졌습니다. AI가 대세가 된 지금 저희도 이에 발맞춰 빠르게 움직여야 합니다. 지금은 이전의 툴들을 학습하기보다 앞으로 나올 AI가 적용된 툴들을 학습하는데 많은 시간을 할애해야 하는 시대입니다. 앞으로도 가장 빠르게 우리의 생활을 향상시켜줄 도구에 대해 전달드리도록 하겠습니다. 앞으로 제 채널에서 어떻게 채 GPT를 마케팅의 도구로 사용할 수 있는지에 대해 더 다양하게 다뤄볼 예정이니 이 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요 부탁드립니다. 이상 평범한 사회과였습니다.